Zo. Hij is zo mooi nu al. Ik heb de boekenbox gewonnen bij Joni van nerdymommy.nl. En ik ga hem uitpakken. Er zit een super schattig kaartje bij, maar... Ik leg die even aan de kant, want ik durf niet te kijken. Super veel in. Kijk, ik haal eerst even alles eruit. Oeh, dit is het boek. Oh, leuk. Kijk, boekenlegger. Boekenleggers zijn altijd goed. Tjonge, er zit echt super veel in. Even aan de kant. Wow, er zitten gewoon... Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dingen in. Echt super veel. Oké, okay, nu komt natuurlijk het moeilijkste. Uitpakken met één hand. We beginnen met het kleinste. Gelukkig heeft ze een dichtgeplakt met washi tape. Dat is makkelijker met één hand. Yes. Oh, ik scheur hem. Nee. Zo. Kijken. Ik doe de andere kant ook maar gewoon. Dat is makkelijker. Kijk, die is super cute. Er zitten. Kijk, hij is holografisch. Volgens mij zit er ook iets van. Oh, ik zit helemaal ernaast. Kijk, hij is holografisch. Het is een uh, schilderspaletje. Oké, okay, wacht, ik ga hem even gewoon helemaal open maken zodat we het goed kunnen zien. Wacht. Hij is dus zo goed holografisch dat ik dacht in de verpakking dat die roze sprietjes los waren, maar dat is niet. Hij is echt super cool, ben super blij mee. Dan gaan we naar deze. Man, ik heb echt veel om uit te pakken, zeg. Oké, okay. okay, ik doe maar gewoon. gewoon. Oké, okay, ik heb hem even zo ver opengemaakt dat het makkelijk is met één hand. Ik heb nog niks gezien, maar wel zo dat ik hem nu, anders zit ik hier 10 minuten op één pakketje, dan word je ook niet blij van als je zit te kijken. Zo, dan gaan we even gewoon rollen. Oh, ik ga de camera bijna vallen. Ik vind het blikje alleen al super cute, kijk. Echt super mooi. Helemaal de kleur die bij mijn huis past. Zou ik hem zo open kunnen krijgen? Ja. Oh, even ruiken. Oh, hij ruikt echt super lekker. Jammer dat jullie niet kunnen ruiken. Dat is echt een beetje gemeen. Ik vind hem ook echt kei mooi. Als het kaarsje op is, hou ik het doosje gewoon. Dan ga ik er gewoon vaccine lichtjes in zetten of zo. Of iets in bewaren. Ik vind hem veel te mooi. Dat is kei leuk. Oké. Okay. Plat. Plat boekje. Denk ik. Ik weet helemaal niet of er een boekje in zit. Het kan zomaar een placemat zijn. Het voelt als een boekje. Zal ik het zo zeggen. Even kijken. Oh, 
follow your rainbow. Oh, een notebook. Dat is altijd goed. Altijd goed. Daar waren we altijd blij van. Yay. Goed en doos. Tenminste alweer. Het voelt aan als een doos. Ik ga er niet aan de zijkant van kijken. Want dan zie ik het eerder bij jullie. Dat is niet leuk. Don't read the next sentence. Ik ben benieuwd. Oh, leuk. You little rebel. Zit op de andere kant. Kijk. Dus aan de ene kant zit don't read the next sentence. En dan... Aan de andere kant zit je little rebel. Super leuk! Een beker! Jee, lekker thee! Al heb ik kans dat Mark hem wel eens steelt en er gewoon koffie in doet, maar. Maakt niet uit. Theebeker, vind ik. Hij is echt super leuk. Ik heb hem ook echt nog nooit gezien. Kijk, leuk. Zo, dan gaan we gaan naar deze. Ik kon echt alleen maar scheuren hè? en normaal open, dat gaat niet. Zo'n boerentrien ben ik. Hi there! Oh, lekker lekker! Er zit een chocolaatje in, kijk. Doet hij even scherp stellen? Kom. Moet hij natuurlijk niet. Nee, ik kan er niks van lezen. Maar er staat milk chocolate. Oh, nu wel, denk ik. Wacht eens, misschien een beetje gaan. Nee. Milk chocolate and cards. Ik wist al toen ik hem uitpakte dat het chocola in zat. Want ik heb deze laatst ook voor mijn vriend dinnetje gekocht. En ook eentje voor mij, maar niet met dit kaartje. Ik had een ander kaartje, dus uh, super blij. En de chocola is altijd lekker. Yummy. En nu het boek. Ik ben echt zo benieuwd. Ik vraag me echt wel weken af. Ik moest natuurlijk een heel lijstje geven, maar ik had echt zoveel boeken opgeschreven. Dat ik allemaal nog wil of nog wil lezen. Of, en ik had ook gezegd van. Als je een nieuw add doet, is het altijd goed. Dus ik kon ook nog gewoon zelf iets kiezen. Oké, okay, ik durf niet te kijken. Oh, ik heb eerst de achterkant. Oké, okay, we gaan even lezen. At 15, Amanda Grace was abducted on her way home from school. 738 days later, she escaped. Her 2020 interview is what everyone remembers. Ik heb geen idee welk boek het is. Amanda describing the room where she was kept. The torn poster of TV heartthrob Chase Henry on the wall. It reminded her of home and gave her the strength to keep fighting. Now years later Amanda struggling to live normally. Her friends have gone on to college while she battles P PTSD. She's not getting any better and she fears that if someone doesn't, oh, something doesn't change soon, she never will. Six years ago, Chase Henry defied astronomical odds, won a convicted role on a new TV show and was elevated to superstardom. With it came drugs, alcohol, arrests and crazy spending sprees. Now he's sober and a Hollywood pariah, washed up at 24. To revamp his image, Chase's publicist comes up with a plan. Surprise Amanda Grace with a chance to meet her hero, followed by a visit to the set of Chase's new movie. The meeting is a disaster, but out of mutual desperation, Amanda and Chase strike a deal. What starts as a simple arrangement rapidly 
becomes complicated when they realize they need each other in more ways than one. But when the past resurfaces in a new thread, will they stand together or fall apart? 738 days by Stacy Cade. Hij klinkt echt super cool. Ik heb hem echt, ik heb er echt nog nooit van gehoord. Ja, ik ben echt super blij mee. Dankjewel.